Goeiemore weer een keer, ons is maar dun vanmore, ek weet nie of die kou is, en of die aardbeving van laasnag is, wat ons nou nog een skok laat leid nie, maar baie welkom hier, vanmore is ons prediker, Dominee Jakko Oosthuisen, hy is een redike bekende by ons, uh, ons wil vir jou sê, Jakko, baie welkom, ons sien met verwachting uit na die boodskap, wat vir ons inbring, ons weet jy voldoen altyd, aan al die vereistes, uh, wat daar gestel word, vir jou baie welkom, ons sien uit na die boodskap. Baie, baie dankie oom Laurens, dit was so lekker toe ek vir oogend die instap, en soveel bekende gezichte wat net groet, en hulle sê, maar oom het nou ding gesê, en vereist is voldoen, ek is oogend verskrikkelijk sê, en weer achter, jylle moet vir my bid, my skoonmaas in die gehoor, en jylle net vir my bid, asjeblief, ek is ongelooflik gespanne, Dit is baie lekker, my skoonpa en maas ook vir oogend, die soos lekker om hulle ook deel te hee. Maar kom ons bid saam, en ons draai hierdie, hierdie hele dienst draai ons ook dan aan die heren op. Jere, dit is so lekker om in te stap, en te weet as familie. Jere, dankie dat jy, jere, dier wat jy in die kruis gedoen het, dier die nachtmal wat jy ingestel het, het jy ons een kom maak. So dankie vir die eenheid wat jy vandag is. Ek wil bid dat die seen sal ris op ons allemaal, en heilige geest dat het slechts jy woorde sal wees, wat gepreek en gespreek sal word vandag. Ons bid vir die kracht vandag, in Jesus naam. Amen. Um, Braam het my gebel, en ek word jylle is bezig met die sending week. Toe het hy gevraag, Jelko, jy moet jylle vertel, um, jy kan enige iets vertel, van hoe jy sending werk doen, maar specifiek die ene. En het jylle raai foto's daarboe? Nee, het jylle nie foto's? Haai. Ek is verskrikkelijk te leergesteld, moet ek kom ons bid tot jylle iets sê. Ok, ok. Ek vat in elk geval, my, my, hoe ek werk, ek gaan ek vat om kinders, dat gaan roos op gaan riep dan. Braam wil ek met specifiek daarvan vertel, en ons gaan weg. En weet jylle wat is wonderlik, dat jylle nou nie weet ek jok nie, ek sien Christian is ook hier. Christian is so lekker om my ou rooie rie te hee. Hy rooie al sy jylle hoorskoe loop aan saam met my. Maar wat ek doen, ek vat die kinders weg. Ons haal hulle uit hulle omstandighede uit, ons vat hulle weg, 
van die duivel af, die self woon, ons kry hulle van dit al weg, daar is nie lopende water nie, daar is nie elektriciteit nie, daar is niks, so vir die oomlik, haal ons hulle uit die normale wereld uit. Ek het een jaar twee seens gehad, verskrittig rof en grof, die manne, julle ken hulle, hulle is, weet, rof, hoe nader ek aan Gariepdam kom, hoe banger word die twee seens, toe ek daar stop, toe is dit twee bang seens, daar is min goed waarvoor jy my vir toestemming hoef te vraag, maar oom kan ons gauw dit, oom kan ons dit, kan ons dit die hele tijd vraag hulle, en op die ouwe en kom hierdie oukies uit vir wie hulle rechtig is met hulle vreese, ek laat nie dat hulle bybel saamvat, sy kan roei nie, sy waarom een rede met water, roei met so'n bybel, dan kom hy so'n dik terug, so ek laat hulle nie bybel saamvat nie, want die goed word nat, maar in die aandel met kamp vier, dan gaan sit ons in een jaar, die laaste aand, dan gaan sit ons en ek hoor die kinders klaar, oe, my maal het dit, en my pa het dit, en hulle klaar verskrikkelijk oor ouwers. Ek sê toe vir hulle, ok, kyk vir my na die kamp vier. Wat leer jy, wat wil die heren vir jou sê, dier net na die kamp vier te kyk, oor ouwerskap? En die een sien sit so, hy sê, ach, weet oom, dalk moet ons maar net, ons ouwers, ons as ouwers, as ek enige pa is, sal ek die klippe wil wees, dat die vier in plek bly, en so kom hulle plomp diep goed af, maar as een sien, hy kyk so verdiep die hele tijd in die vier, en ek sê vir hom, en vir jou, hy sê, oom, ek sien Rudy, gooi kort kort, een stokkie op die vier, en dan is Tom, hy sê, ek as pa, is verantwoordelik, dat die vier, die vlam, in my gesin, aan die brand moet bly, as ek gaan ophou om in te gooi, want die bybel sê ek is die hoof van die huis, is dit wel ongelooflik wat hulle leer nie, en dan gaan ek, dan doen ons, dan is een lekker diep gesprek, en dan op die ouwe, en dan sê ek, hoor jy so, jylle drie, gaan gauw vir mekaar bid, jylle drie bid vir mekaar, kom het weg van die vier, dan gaan sit in die donker en bid, dan gee ek een ouwe wat leiding neem, so met ander woord, as ek vir jou sê, onthou, ons praat wat die woord, ons gaan gauw gauw bid, ons gaan gauw gauw vir die koos bid, bid gauw gauw vir die, en alles is gauw gauw, en dan sê ek, gaan bid, gauw gauw net een kan, daai gebed, is baie keer jylle kan Christian vraag, wat hylle daar sit, is meer as een uur paar ty keer, hylle bid nie net nie, hylle vraag, wat kan ek vir jou bid, kom ons praat oor die, en die levens issues, en hylle bid vir dit vir mekaar, en op die ou, en kom daai kinders terug, want dit is, ek laat het soos die sonnanskool piek nie klink, maar as ons daar gaan roei, ek sê vir hylle, jy het jou tent in jou kajak, jy het jou koos in jou kajak, as ons die kajakke daai dag uit die water uit sleep, as jy nie jou tent opsla nie, het jy nie dak oor jou kop vanavond nie, as jy nie koos maak nie, gaan jy nie vandag eet nie. So daai verantwoordelikheid en die eenheid, hoe die kinders kom en mekaar help met koos maak, ek sê nooit vir die manne, help gauw die meisies met die tent nie, as ons stop, dan sien jy allemaal help mekaar. So dit is ongelooflik mooi wat daar gebeur ook. En dit is maar, ek het verskye kampe wat ek doen, die roeierei is nou nie, is nie, al wat ek doen nie, ek vat nou klomp, en van ek leer aan nie, hulle sien klomp, en pas ek ou mense, maar julle is al amper daar, ons gaan nou op die, ons gaan nou op die grens, van Suid-Afrika, en dan gaan ons oktober bykie roei, die selle ding, het jy, ah, jy is dierbaar, daar so is een foto, daar so is sommer, daar, ek vat die kinders, daar roei ons na die, na die spesifieke, dit is so'n bergspits, in die middel van die dam, as jy daar boe staan, dit wat julle van die dam wal af sien, is een baie klein gedeeltekie van die dam, as Christian hulle tot by Elands baai en sê, daar waar jy die pival staan, daar aan die oorkant, ons roem tree en die hele dam dier al dag een. Ek kan die volgende foto wees. Hierso is waar, hierso is, dit het een beroemde naam, ek, kan jy, het jy die faciliteit om te kan inzoom? Nie. Maar as jy hulle kyk aan my rechterkant, daar is ek een swaard, jy sal sien, hierso is twee rooi kajakke, net boor het is ek een swaard spikkelkies, dit is botterspinnekoppe, die hele eiland is verrot van dit, as jy daar aankom, lyk het hulle die geel laken oor die eiland getrek, dan is daar botterspinnekoppe, dit is een plek wat ek geniet om te stop, al die seens klink soos meisies as ons daar afklim, dit is raarig dierbaar, jy weet, die vrees, ek het een man gehad, hy is so gebouw, hy het nie uit sy tent uitgeklim, nie uit koos gemaakt in sy tent, maar hy weier om tussen die goed te loop, en dan dink hulle ek is een heren, maar die goeds moest nie giftig nie, jy druk hulle uit, want jy botter op jou brood, goed, Volgende fotoekie, daar is nog steeds, jy kan weer ene aangaan, ek is baie, baie, nog, jy sê soms vir julle wees, hoe die kajakke lyk, jou survival kit vir die vijf dagen moet daan pas, ons doen so, 
40, dit hang af van die groep 40 tot 60 kilo's in die 4 tot 5 daal. Vol, ek denk ons nog een voet doen nee. Hoe kyk hoe lyk het as, oe, jylle is mooi, ek verlang so met terug, Christian, ons moet gaan roei. Goed, volgende voet toe, denk ek, is een mooi strand voet toe. Ja, kyk hier so, dit is een fijn klippie eiland, hier so slaap ons gewoonlik die eerste aand, maar vir die, vir die vijf daal, hoor jy nie karre nie, jy sien nie lichies nie, jy sien niks, dis net jy en die natuur en die heren vir die vijf daal. So, dit is baie lekker om die kinders te vat en die smachting, ek het een jaar vraag vir een kind, wat was vir jou die slechtste, ek wil weet wat was slecht van die roei, Toe sy hulle oom die oomlik, toe ek myself oom in my hand vat en ek het sy nie. Dit was die slechtste tyd. So, of jy nou tiener is, en of jy nou, jy het een smachting om sonder die ding te wees. Dankie, dit was die laaste, en jy kan maar weer die lichte aan sit. So, dit is, my sending werk, toen ek op kampe, ek slaap nooit in huisiekies nie, ek vat tente, want dan is my groep die hele tyd by mekaar, ons krij saam koud, ons gaan nou, oor paar weke, drie weke, as ek moet skat, vat ek die kinders vol joenskroon toe op een wildsplaas, ons kamp langs hier in ons rivier, in tente, ons koudste nog was minus 15 langs die rivier in juli, dus ek, ek moet kort my opbreek, hoeveel jylle wees, ek, 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 ek is nie net, ek is nie, ek, ek bang niks, soos Bram sê, so ek, ek vat hulle in ons blind tente, en die ongelooflike gemeenskap van die kinders, goed van gelovig is, ek leer hulle stilte tyd doen, en die ochende sê ek, hier is een bybelgedeelte, my opdracht aan jou is stilte, nie stil sit nie. En dan sê ek, vir uur gaan jy in die bos, en jy kan loop met die heren en praat, maar ek verwacht stilte van jou. En dan vir uur later van tyd, eerst dag 1 is dit te veel, as ons huis toe gaan tlale, die stilte tyd was te min. Want ek gaan een jaar, nou sit ek onder die boom, en my opdracht is stilte, nou sit ek onder die boom. Die volgende oomlik hoor ek een kind praat. Nou onmiddellik, Jy het my nie geluister na wat ek sê nie. Ek is bezig om so op te staan. Toe sien ek hoe kom die sien aan. En wat hy doen is, hy sê, maar jyre, jy het dit vir my beloof. Jy het gesê dat dit, en hy, ek hoor hoe praat hy met die jyre. En onmiddellik toe gaan sit ek. En ek sê, jyre, hierdie man is bezig met jy. En dit is alles, ek dit kan bereik, dat ek kind self kan begin bybelees, en self voor die jyre kom, dan het ek gewen, want die ouwers sê vir my, my kind het leer stilte tyd doen, my kind doen, daar is baie ouwers wat sê, my kind doen beter stilte tyd as wat ek te doen, dit is ongelooflik om te hoor wat die heren vir hulle sê, maar dit is nou kort en krachtig wat ek doen, en vir die lewe ook, ek kan verskrikkelijk baie, maar nou moet ek seker preek ook, jylle wil seker iets hoor, ons doen die afkondiging steen die einde, so ek gaan nou niks daar oor sê nie, so dit is my manier van die evangelie, en die heren is met my bezig, so by die preek uitkom, maar hoe lyk ons aan bidding, Ons praat so mooi, oef, ons moet aan bed toe. Maar is daar kracht in ons aan bidding? Jylle kan so lang, die van jylle wat in die Bijbel wil volg, ons gaan so uit 1 Konings 18 uit werk, en ek denk Deuteronomium 6, ja, ja die, of net seker, maar ek Deuteronomium 6, so as jy in jou Bijbel dit so lang wil gaan opsoek, 1 Konings 18 en Deuteronomium 6, is die twee hoofdtekste waar ek, ek gaan stilstaan vandag. Want ons moet op die ouwe kom en ons moet vir elkaar sê, hoe lyk my aan bidding? Want die aanbidding van my leven is wat jy binnen my gaan raak sien. Aanbidding is nie hoe mooi ek kan bid voor jou. Die makkelijkste plek van aanbidding is hier, hoe ons allemaal staan, ons sing die makkelijkste, die moeilijkste plek van aanbidding, is hoe lyk my aanbidding vir my vrou en kind in my huis, hoe lyk my aanbidding in my werkplek, hoe lyk my aanbidding achter die stierwiel van my kar, as die groot voertuie voor jou inswaai, nie SUV's nie, hulle laai baie, hoe lyk my aanbidding op die oomlik, want ek het gegaan en ek vir jyrig sê, maar jyre, daar moet soveel meer wees, en as ons nou na 1 Konings 18 toe gaan, die van jylle, waar is 1 Konings 18 vers 1, ons gaan een stikkie praat, dis oor Elia, Elia het gegaan, daar was een groot tyd van droogte, en hoor nou begin die vers, na een lang tyd, tydens die derde jaar van droogte, na een lang tyd, tydens die derde jaar van droogte, Hoe lang beleef jy al droogte in jou stilte tyd? Jou verhouding met die Heere bly soos dit is. Ek gaan bybel, ek gaan lees my bybel, ek gaan bid, ek gaan kerk toe, ek sing, maar hoe lang bly dinge vir jou die selfde? Dalk sit, een week, een maand, dalk al een paar jaar, wat jy sê, maar Heere, ek sit vast, waar ek nou is. Ek voel en ek weet, daar is soveel meer. As ek na ander gelovig is, kyk Heere, en wat hulle beleef, dan verander dinge by my nie. 
alles blij die zelf. Je hebt ek zoek meer. Ons wat kennis heet en kennis ken. Je hebt dan moet een next level wees. Hulle gaan en dan hier die spelletjes. Dus nou op hierdie level, dan die volgende en dan die volgende een. Of daar in ons is liefde voor hem dit te zeggen, want ons is moes. Je ek wil een dag een groot christen wees. Ik weet, weet niet hoe groot niet. Je moet zeker verschrikkelijk bij je eet of oefen of iets. Want je groot christen wat hard bid, ek bid zag. Maar hoor jylle, ons gebruik die termen en op je ou en sê, maar hierdie is een groot christen. En ik wil een groot christen wees wat hard kan bid. En op je ou eind worstel ons met die heren, En ons vraag jylle, maar, maar hoe gaan ik meer krijgen? En as jylle met vers 1 aan gaan sê dit, na lang tijdperk, na, na lang tijd tijdens die derde jaar van droogte sê die Heere vir Ilia, ga na koning Agab toe en sê vir hom, ek sal dit binnenkort laat reen. Ilia het na Agab toe gegaan. Na lang tijd, na lang tijd sê die Heere, die Heere se woord gaan altijd naar jou toe kom. Jy is in een ongelooflike kerk. Die woord van die Heere word na jou toe gebring. Ek is baie keer op een plek, dier die boeken wat jy lees, dier die mense met wie ek keier, is daar altijd een manier dat die woord van die Heere na jou toe kom. En ons het nodig om te sê, maar Heere vandag wil ek jy die woord met na my toe kom, want dit is droog. Heere, kyk, by voorbeeld na my familie, na my gesin, Heere, dit is droog. Ons het reen nodig in ons familie, want Heere, dit is droog. Dit is stikkend. Ons land. Jere, ons sal op ons knie gaan vandag vir ons land, want dit is droog en net u gee reen. Jere, in my werkplek, in my kindse leven is dit droog. Jere, ek wil bid vir reen. Jy weet waar jou droogte is. Jy weet waar die leemte is. Jere, wat in die skole waar ons kom, dit is droog. Ons kinders het nodig dat ons vir hulle moet bid dat daar reen sal kom. Ons regering het nodig dat ons moet begin bid vir een, want het is baie nodig. Wat het gebeur met die Israelite, hoekom was dit droog? Plein weg, hulle het gegaan, hulle het die Heere aan bid, hulle het hulle rug op God gedraai, en hulle die afgode van hulle tyd begin aan bid, hulle rug gedraai, en as jy Deuteronomium gaan lees, ons gaan nie nou na 6 doen nie, maar in Deuteronomium staan daar, as jy jou rug op my draai, en die afgode of die goede van die nazies om jylle anneem, gaan ek die reen van jylle weer hou. Elia het gegaan, hy het gebid en hy het gesê, hy het gebid vir die droogte, hy het gesê, jylle, dit is wat hy sê, hierdie mense moet na hy toe kom, so jylle bring sublief droogte, so hylle het basis, kortliks, hylle rug op die jylle gedraai, en hylle gedraai na die afgode van hylle tyd. Nou, as jy gaan kyk, dit is nou, hierdie is alles deel van 1 Konings 18, die woord van die jylle het gekom, en Elia het gegaan, hy is gaan na koning Agab toe, hy sê, koning Agab, krijg vir my al die baalprofete, 850 van hulle, by die berg Karmel, by mekaar. Daar gaan ons kyk, wie aan bid die ware God. So hy het al die baalprofete daar gekryd, die hele volk was daar gewees, en hulle moet gaan, en hy het vir hulle gesê, hoor, hier is bou jylle een altaar, ek gaan een altaar bou, hier is vir jylle een bees, ek het ook een bees. Hier is hout, precies die selle, niks anders nie. En hy sê, jylle kan eerste gaan. En ons allemaal ken die story, een heel dag lang het hulle gebed, geskree, hulle self gesnui, maar hulle God het nie geantwoord, met vier nie. Jylle wat saam lees, vers 36, hoor nou bykie, Elia'se gebed, voor hy, neemt ek my bril af al om te lees. Vers 36, Teen die tyd van die aandoffer, het die profreet Elia na die altaar toe gegaan, en hy het gebid. Jere, God van Abraham, Isaac en Israel, wees toch vandag dat jy God is in Israel, en dat ek jy dienaar is, wat op jy bevel alles doen. Jere, antwoord my. Sê hy, antwoord my, so dat hierdie volk kan erken, dat jy, Jere, God is, en dat dit jy is, wat hulle weer na jy toe sal laat omdraai. So met ander woorde, wat word daar gebid? Elia gaan nie en sê, Jere, vandag, gaan ek hierdie doen, hy sê, jyre, asjeblief, ek wil bid, so dat hylle kan sien, dat jy God is. Ek bid vandag, dat hylle kan sien, dat jy God is, dit is al wat ek wil hee. En die lea dit gebid, hy het na die jyre toe gegaan, en hy het gesê, dit is wat ek doen, dalk moet ons bykie op ons knie gaan, 
Sê so, heren, ek wil vandag die boonatuurlijke na u toe bring. Ek wil vraag vir die boonatuurlijke in my werkplek, so dat hulle kan sien dat u God is. Ek wil vandag gaan bid vir elke leerder in elke school, heren, vir deurbrake, vir mense in my werkplek, heren, op boonatuurlijke manier, dat hulle kan sien dat u God is. Ek wil bid vir ons regering, heren, dat u sal openbaar dat u God is. Dis wat oor my gebed gaan. Heere, ek wil soveel meer hee, en oor hierdie groot gebed. Heere, ek bid vandag, vir my vrou en kind, dat jy so krachtig sal werk dier my, dat hulle kan sien dat jy God is. Want dis toch waar het begin. En dan, dan gaan ons aan hier by vers 38, nou moet ek weer een keer my bril afhaal, onmiddellik het daar vier van die Heere gekom, en die offer verbrand, as ook die hout, die klippe en die grond, dit het selfs die water in die sloot opgebroog, gedroog, toe die volk dit sien, val hulle op die grond neer, en roep uit, die Heere is God, die Heere is God, Elia het die opdracht gegeet daarna, dat hulle alle baal profete dood maak, oor julle, ons moet begin bid vir kracht, in ons verhouding met die Heere, ons moet begin kracht, as ek begin bid, dat hulle kan sien, dat hy God is, en weet jy, as hulle dit sien, gaan hulle uitroep, die Heere is God, die Heere is God, onmiddellik daar grootheid, en alle afgoed, die, al die baalprofete, is toe net daar doodgemaak. Nou, Elia, Elia het die hele story gedoen, maar ons vergeet baie keer, ons gaan oef, ek, weet, van wat ek die Heere dien, gaan dit net zwaar, van wat ek hierdie beleef, gaan dit net zwaar, hoor wat gebeurt nou met, met hierdie, as die Heere jou vat, dan vat hy jou altyd na beter plek toe, hy vat jou nooit na minder toe nie, Die Heer het gegaan, die Israelite was in gevangenskap, hulle was in Egypte in slavernij, hy het hulle uitgehaal, dier die woestijn, en hy het gesê, ek vat julle van Egypte af, vat ek julle na my belofte toe, ek is doelgerig op pad. Baie van ons, jy, dit is so mooi, maar weet jy, van het ek my voete uit Egypte uit sit, tot in die beloofde land, die pad soen toe, beleef ek baie keer, waar is die Heer? Hierdie is nie die belofte, waarvoor ek my rug op Egypte gedraai het nie. Die Israelite het vir 40 jaar in die woestijn geloop en baie gewonder, is hierdie rechtig die belofte. Ons moet bid vir dit, ons het zwaar kry, op pad na jou belofte toe, is dit nie maans kein en roose nie. Maar jy is op pad, die Heer is op pad, hy bou karakter, hy vat jou vooruit, hy sê, ek gaan jou nooit, ek sal jou nooit terugvat nie. Hou my hand vast, dit is altyd voor en toe, al is dit dier die moeilikste, moeilikste tye, maar ek is met jou op pad, ek het jou hand, Kijk net op, daar is een wolkolom wat jou in die dag leid, daar is een vierkolom wat jou in die nacht gaan leid, maar ek is by jou. Jakko, ons is op pad, moet nie moed verloor nie. Ons moet glad nie, moet verloor nie. Hoe weet ek die Heere is met beter op pad? Nou kan ons daar na Deuteronomium 6 toe gaan, want Deuteronomium 6 vers 10, hoe mooi is dit? Die Israelite is op pad, nee, en hy sê vir hulle, vers 10, Nou moet ek dit niet kry. Die Heere God bring jou binnenkort in die land, wat hy en jou voorouders Abraham, Isaac en Jacob met de eet beloof het. Dit is een land met groot en mooi stede. Stede wat jy nie gebou het nie. Die huise is vol met goeie voorraad, waarvoor jy nie gewerk het nie. Jy sal waterskep uit pitte, wat jy nie self gegrawe het nie. Jy sal van wingerde en olijfbome eet, wat jy nie self geplant het nie. Wanneer jy en jou nie die land versadig eet, oor hierdie sinnekie, sorg dan, dat jy nie van die Heere jou God vergeet nie. Ons vergeet so makkelijk, ons Heere, as dit goed gaan. Ons het ons versade geëet, ons beleef al die goeie, en dan begin ons ons wend, tot die afgoede van ons tyd. Nou, oef jy, wat, hoe lyk hierdie afgoede? Men, in ons, in ons huis, Ons het huis skoon gemaakt, ons het alles uitgegooi, daar is niks afgoede rui nie. En jylle het gesien toe oom Laurens nou nou my hand skit. En ek hoop jylle het opgeleid. Toe was die ding daar. Hier is een afgod van ons tyd. Hoor my liefdesverklaring van jou, ek kan niks sonder jou doen nie. Ek gaan as ek huis toe rui, ek sal baie, ek sal my kostblikkie by die huis vergeet, maar hierdie ding, kan ek nie by die huis los nie. My bezigheid, my alles draai om hierdie ding. Kijk na die kinders, 
ek vat by voordat my kind sy app, en ek het een verskrikkelijke family link op hom, dan kan ek my kind wees hoeveel tyd spandeer jy aan hierdie ding, en dan sê jy vir my, jy is te moeg, dat ek en jy saam bybel moet lees. Hoor jylle, hoe begin hierdie ding ons leven oorneem? Jy klomp afvoerde in jou huis, ons het so baie goed, wat so baie van ons tyd steel, wat ma- jy, jy weet wat die afgod in jou leven is, baie keer is mense die afgod in jou leven, jy, jy doen alles vir hulle, en op die eind kom ons nie by die Heere uit nie, maar pas op vir die afgoede van ons tyd, want hoe kom ek hierdie voorbeeld gebruik, ek moet herken, hierdie is nogal baie keer afgod in my leven, want daai ding, jy gaan net, jy gaan net vinnig kyk wat op, wat is, wat is die fanste ding, Instaboek, of wat, Facetube, wat noem jylle dit, jy gaan net vinnig kyk waar daar aangaan, net vinnig, as jy net vinnig gekyk het, dan is jy twee ure later, dan sien jy, maar hoor jy, ek sal twee ure hier op, maar ek gaan nog net hierdie lees, en dan gaan drie ure voorbij, en jy kan alles op hierdie foon doen, en baie van jou tyd, jou gezonde tyd, wat ek, ek dien die jyre op die manier, ook my vrou en kind werk, maar hierdie ding vat van my vrou en kind sy tyd, hierdie ding vat, hoe weet jy, ek geding nie, jy is koud, ek gaan maar bykie inleek, ek gaan nie oefen nie, of weet jy, dit is, ek gaan nie vandag kerk doen nie, want die soos mys klomp preke hierop, jy kan op Facetube gaan dienste um, Google, jy kan enige iets doen, op hierdie ding, en dan bly ons weg van die gemeenskap van gelovig is af, die, dit wat jylle hier het as familie, jylle besef nie hoe kostbaar dit is nie, om welkom te voel as jy instap, geen social media kan dit vir jou gee nie, en die duivel hoef jou sê, jy so raai het, jy was daarom op jou voen gewees vir oogend vir kerk, kom ons gaan en ons sê, maar jyre, ek wil afstand doen van die afgod in my leven, en dan, um, Elia het, Elia het gegaan uit, won, uit wonderwerke beleef, jy weet daar na uit gehaard loop, maar voor, voor ek daarby kom, kom ek gaan ek eerst, ek wil eerst dit klaar maak, Nieuwe Testament sê Jesus, jy is een gevangene, jy is een slaaf van sonde. Jy is een slaaf van sonde, jy moet jou rug draai op sonde, Jesus het beloof aan jou die eeuwige lewe. Maar van wat jy, Jesus Christus, in jou lewe ingenooi het, tot en met die belofte, gaan dit nie makkelijk wees nie. Jy moet weet, ek gaan moeilike tye beleef, sonde, siekte, dood, al die dinge, is deel van die stelsel waarin ons is. Dit is ongelukkig deel van dit. Ja, maar, jy het van die dat, wat sê, het van die ek die heren aangeneem, het net vinnig, oh, nou het ek, oké, okay, ek gaan maar, ek gaan maar hierdie gebruik as een voorbeeld. En dit is die makkelijkste om dit veel te verduidelik, want ons kan nie verstaan, hoekom moes ek hierdie, hierdie geliefde aan die dood afstaan nie? Heren, hoekom doen, baie keer, heren, hoekom doen jy hierdie aan my? Nou gaan ek, as ek hierdie boek loos, Nou kan my vraag wees, wat gaan gebeur? Dan gaan jylle dink, ek sal dom, hy gaan val. Hoekom? Gravitasie, dis een wet van hierdie wereld. Nou, toen kom ons vaart, nou ons vaart die volgende stap, hierdie boek, kom tot bekering. Maar hy word een groot christen, wat hard kan bid. Hy bid dode donkies, levendig. Wat gaan nou gebeur, as ek kom los? Hy gaan val. Want die wet van hierdie wereld is gravitasie. Die wet van die wereld waarin ek en jy leef, is sonde, siekte, dood, hartseer, mislukking. Dis, dis wette van hierdie wereld. Wat maak die verskil? Die heteronomium sê, as ek val, sal ek nie verder val as wat sy hande onder my is nie. Het jylle al beleef, ek het hierdie, jy gaan dier hierdie moeilike tyd, as jy weet kyk as jy deur dit, en sê maar, ek weet nie hoe ek weer die boe uitgekom het nie. Dis die machtige, krachtige hand van ons God want jy sal nie verder val as wat sy hande onder jou is nie, en jy is op een boonatuurlijke manier, dier die seer, dier die mislukking, dier die verlies is jy, want my ons God, ons vader het jou gevat en het jou weer opgetel, en dan bid ek so vir die mense wat sonder om moet leef, wat hierdie nie beleef nie, want hulle wereld draai, om dit waarvan ek nou net gepraat het, om die persoon, of wat ook al, het is vir God belangrijk die manier hoe jy aan bid, Het is vir God baie belangrik. Die manier hoe jy aanbid, wees vir hom waar jou hart is. Ek kan vandag gaan en jylle kan vir my sê, hoor jy is bid, nou gaan ek my gedrag verander. Vir my, vir ons as mens, vir al, ek gaan, nie, ek gaan niemand uithal vandag nie. Kan ek gaan en ek kan sê, ek gaan my leven verander, my gedrag. Ek gaan my gedrag verander en ek doen dit. Die Heere sê, my hart vir jou is, 
dat jouw aanbidding zal veranderen. Die manier hoe jij aanbid moet zo so veranderen dat jouw gedrag daar dier zal veranderen. Hoe aanbid jij? Hoe lijkt jouw aanbidding? Beleef jij vier uit die hemel met jouw aanbidding? Is daar zoveel so kracht in jouw aanbidding? Als je handelingen 17 toe gaan. Dan gaan Paulus en Silas, hulle het aanbidding, hulle sit in die tronk vastgevang, hande, voete vastgemaakt, die binnengedeelte van die tronk. Wat doen hulle twaalf hier? Hulle bid en sing tot lof van die Heere, hoor julle hoe klink hulle aanbidding in die middernacht. Hoe lyk jou aanbidding in jou middernacht? Want nou hoor wat sê handelinge 17, we gaan lees bykie die vir die Paulus en Silas, daar staan om middernacht het hulle tot lof van die Heere gesing en gebed, en die ander gevangenis het geluister. Nou kan jy sê, hulle moet, hulle allemaal is toegesluit, as jy in die tronk sit, om middernacht, in jou middernacht, die mensen om jou luister, hoe jij aanbid, hoe jij van God praat, hoe jij om beleef in jou middernacht, dit is wat hulle hoor. Ons ken die story daarna, daar was daar aardbeving, die tronk dier het oopgevlieg, en daar so staan die, die, um, die wacht, Waarom hom self dood maak. Toe sê Paulus Moenie, ons allemaal is nog hier. Hoekom sal kriminele in een maximum gevangenis nie weg hard op die tronk dier die oopvlieg nie? Want hy het God beleef. As dit is wat God in jou leven doen in jou middernacht, kan ek het nie bekostig om nou uit jou leven uit te stap nie. Ek wil sien wat hy volgende gaan doen. Hoor jy al die kracht in jou aanbidding? Hoe aanbid jy? Hoe lyk jou tyd sal met die Heere? Spandeer jy baie tyd sal met die Heere? Kom ons gaan op niet en ek sê, maar ek verklaar wie die Heere is. Heere, ek wil vandag hee, dat mense sal sien wie jy is. Ek bid vandag, Heere, vir vier uit die hemel, so dat jylle kan sien dat hy God is. En dan gaan jylle uitroep, die Heere is God. Die Heere is God. Ek het nou gaan, jylle mag dink ek is dom, maar ek het dink oor snaak so goed. Ek het gegaan en ek sê vir Heere, Heere, wat was die offer wat jy lea na jy toe gebring het? Nou mag jylle vir my sê, ja, hoor is ons het in die bybel gelees, dit is een bul. Goed, daar was een bul. Dalk was die offer, die klippe, nee, die weet jy, daar was baie klippe geweest, kan nie die klippe wees nie. Dalk was dit die water, want water was skaars. Het was ook nie die water nie. Wat Elia op die altaar neergesit het, wat ons, en dit is ek het baie gaan denk daar oor, was sy geloof. Hy het gesê, jyre, vandag het ek nie een plan B en C nie. Ek het net hierdie wat ek vandag op die tafel sit. En jyre, as hierdie nie werk nie, is het voorbij met my jyre. Jy sê, jy is die waarmaker van die woord. Jy sê, jy laat nooit die woord leeg terugkeer na jy toe nie. So jyre, vandag sit ek hierdie voor jy neer. En dis alles wat ek het. Daar is nie ander planne nie. Jyre, as jy nie deerkom vandag nie, dan sit het klaar met my. Want, hoor bykie wat sê Hebreers, in Hebreers 11, vers 6. As jy nie glo nie, is dit onmoendlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werkelijk daar is, en dat hy die wat na hom soek sal beloon. Daar moet ek en jy tot hom nader, en sê, jyre, daar is nie. Jyre, ek weet vandag, vir die persoon wat ek bid, daar is nie een plan B of C, en jyre, ek gaan vir vier uit die jimmel moet bid, dat hy kan sien, die jyre is God. Jyre, ek gaan dit moet doen, en ek moet vandag staat maak op die kracht. Hoekom bid ons nie vir mense vir geneesing nie, want ons is bang, dit gebeur nie. Op een tapie ouwe, en God is die waarmaker van sy woord, al moet ek een duisend keer vir jou bid. Dis wat hy vir my sê, kom ons bid vir jou om beter te word. Kom ons hou aan bid vir die persoon wat so slaag lewe, wat jy wil hem moet terugdraai na die Heere toe. Kom ons hou aan bid, want hoor Elia sy geloof. Elia het gegaan, hy het hier die wonderlijke gebed gebid, of hy het hier die wonder, al hier die beloftes van die Heere ontvang, hy het die balprofete doodgemaak, daarna sê hy, jylle beter by die huis kom dit gaan reen. Daar was nie wolke nie, daar was niks. En hy sê, ga na huis toe dit gaan reen. Hy gaan toe na berg toe en hy begin bid. Hy sê, jyre, nou wil ek vir u vraag. Jyre, ek het klaar gesê dit gaan reen. Nou wil ek na u toe kom en jyre, ek wil vir u vraag vir u die reen wat u in die woord beloof het. Hoor jy? Nie wat, nie, ons sê so mooi wat u beloof het. Jyre, u het in die woord beloof dat het sal reen as jy die volk terugdraai na u toe. En hy gaan en hy sê, jyre, vandag bid ek vir hy reen. Hy stier die slaap 7 keer teen die berg, op die vijfde keer sien hy wolkie so groot as een manse hand. Dis al wat hy nodig gehad het. En hy hardloop voor Agap uit en sê, jy beter in jou paleis, kom dit gaat nou reen, baie. 
dalk is het tijd dat ons opstaan in die geloof. Wat ons sê, maar my geloof, jyre, dit is wat jy beloof het, ek bring vandag jy woord na jy toe, en ek gaan bid. Jyre, ek bid nie my woorde nie, ek bid vandag die woorde wat jy in die woord vir my gegee het. En jyre, ek sal vol hart in gebed, vir hierdie mense, vir my. Jyre, ek sikkel so lang met hierdie, ek bring na jy toe, want dit is wat die woord sê. Dit is nie veel ongelooflik, as my schaan en jy kyk net na die kracht van dit nie. Daak moet ons bid en sê, Heere, maar mag dier die geest, handelinge 1 vers 8 sê, jylle sal kracht ontvang, as my geest oor jylle kom. En dit, as jy die kracht ontvang, dit is baie anders, jylemaal anders as jy is kom. Dit is nie loud shading nie, dit is altyd by jou. So dit werk baie beter, en ons bid vir jy is kom, want hy het ook vier uit die hemel nodig op hierdie stadie, maar ons bid, maar hoor jylle daar ding, as ons begin van ander, in plaas van moun, en sê jylle, maar ons bid vir rechte mense, ons bid vir deurbrake in Eskom, ons bid vir wonerwerke in Eskom, want dis wat ons land nodig het, dis wat ons in ons huis nodig het, dis wat ons allemaal nodig het. En dan wil ek nou begin klaarmaak, wat ek wil sê, of kom een vraag, en ek wil jy gaan denk daar oor, gaan bid daar oor, maar voor wie kniel jy? Ons het so makkelijk mense voor wie ons, ons is bereid om, wat is die mooie Afrikaans vir compromise? Maar ons wil compromise en voor mense gaan buig vir sekere goed in my leven. Terwyl die Heere kom en sê, maar aan bid net vir my. Ek is nou, dat moet ek het vir julle, ek werk nou bykie dier Heere mee, ek dink dit is net, Hier is ons een versie. Hoor bykie so, as jylle ons sla raak van afskiewelike afgoede, sal jylle nie meer so richtingloos wees nie. Dit kom uit Jeremia 4 vers 1. Afgoede maak ons richtingloos. Het jylle achtergekom hoe richtingloos is ons samenleving? Hoe richtingloos is ons kinders? Dit is oor ons afgoede. Die Bijbel sê afgoede maak ons richtingloos. So kom ons bid vandag, dat die Heere sal kom en sê, maar ek sal vir jou, ek wil jy moet voor my kniel, net voor my, en weet jy wat gaan wonderlik wees? Jy gaan vier uit die hemel beleef, en hylle gaan sien wie ek is, en hylle gaan uitroep. Die Heere is God, die Heere is God. En ek wil jou vraag, asjeblief moet nie moed verloor nie, die Heere het beloof, met waarin ek met jou op pad, is hier is die slavernij, Ek is doelgerig met jou op pad. Kyk op vir die wolkolom, kyk op vir die vierkolom. Kyk op na my gees met ander woorde, my gees is binnen in jou. Ek gaan jou doelgerig lei, al beleef jy nie nou die belofte nie. Moe nie moed verloor nie, as jy in Godse beloftes vasthou in die woord, sê hy, ek is met jou doelgerig op pad. Moet net nie van my vergeet en jou wend na die afgoede van jou tyd nie. Het jylle achtergekom, hoeveel mens is doodlik siek, want hulle het vir dokter Google gaan keier? Oef, dat is nie alle symptome, maar dit is mense wat sielkinde swaard. Toe ek sielkinde swaard, jylle toet ek baie probleme, wat ek gedink het, jylle hoor jy so, ek het nou die profiel van een serial killer. Want jy so, dan kyk jy na die goed, dan denk jy, dit is wie ek is, maar soos jy leer, kom jy achter ons allemaal het, goed binnen in ons, maar dit is ongelooflik, hoe die jylle jou, beskerm, as jy jou oor op omhoud, en sê, jyre, ek vertrouw u vir hierdie reis, want ek het, ek gaan nou die dag, wees ek, nou moet ek, ach, Christian is nou te ver, maar as ek gaan, en ek draai my rug op Egypte, wat doen Egypte baie keer, as ek nou die voorlip Egypte gee, elke keer as ek het tree voor en toe gee, dan gee Egypte achter my draai, dan kyk ek om, en voel het vir my, maar ek kom nergens nie, nou loop ek, en hoe vinniger ek loop, nou is Egypte net die, En op die ouwe en sê die heren, vir my vergeet van die Egypte, kyk hoe versie meer waar jy begin het. Jy doer daai kant begin en jy is vandag hier. Vertrou die heren met jou reis, met jou mense. En dat hy jou vandag sal gee wat jy nodig het. Kom maar bid ek vir ons. Heren, vandag kan ek net vir jy dankie sê, dankie dat ons die besluit kan neem om ons rug op ons Egypte te draai. Heren, ons rug, heren, ek wil 
in Heilige Geest, ons kan het net dier u doen, om ons rug te draai op hierdie afgode van ons tyd. En Heere, dat u ons sal kom losmaak van die afgode van ons tyd, so dat ons doelgerig voor en toe saam met u kan beweeg, met slechts ons oor, op die wolkoel om die vierkoel om, met ander woorde op die Heilige Geest, Heere, want net u kan dit doen. Ons het het so nodig, Heere, ons het hierdie kracht so nodig nou in ons lewe, en ek wil handelinge 1 vers 8, oor ons allemaal bid, dat ons kracht sal ontvang, want die heilige geest het oor ons gekom. Maar jyre, net ek kan ons gewillig en bekwaam maak om hierdie te doen, want jyre, ek so, dit is 31 vers 3, sê, het ons toegeris met die geest, om met vaardigheid en sig en verstand, enige werk te kan doen. Dankie dat jy ons nooit alleen laat, of in die steek laat nie. Dankie dat die kracht binnen in ons is, en dat ons van vandag af hier uit die hemel kan bid, so dat die mense kan sien wie jy is en sal uitroep, die Heere is God, die Heere is God. Amen.